欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：给二零二四年进步最大七位演员排个名，王一博未进前五，第一无争议。二零二四年已经过去了三分之二。看今年的国剧，真是精品不断。好剧往往是好演员的催化剂，很多好演员也在各自的剧中大放异彩。今天我将和大家一起回顾今年进步最大的七位演员。第七名，辛芷蕾。《逆行人生》中，辛芷蕾和徐峥饰演一对中年夫妇，很难想象这个都市中年女人。几个月前还是《繁花》里风华绝代的李李，辛芷蕾不是那种传统的大美女，头很大，身材也一般，被网友调侃为“鲶鱼系美女”。最吸引人的点就有那个性感的厚嘴唇了。当王家卫决定拍《繁花》时，他并没有抱太大希望，因为和王家卫合作过的都是张曼玉。章子怡这样的顶级美女，当王家卫决定让她出演李李时，她十分吃惊。其实王家卫是看了她的《绣春刀二》才选择她的。她眼中的李李有侠气和江湖气，而辛芷蕾的眼神里自带凌厉。王家卫觉得《繁花》不是一部爱情片，也不是商业片，它讲述的是江湖的人情往来。辛芷蕾觉得。它更像一部武侠片。为了拍好这部戏，辛芷蕾找来国际部老师，专门教她如何走路，甚至回头的角度也是专门调试的。全剧她的镜头经常是背影回头侧身，角度不是仰视就是俯瞰，充满了一种剑拔弩张的紧张感。王家卫告诉她，和胡歌演对手戏，要保持好姿势。眼神不能含情脉脉。辛芷蕾拍戏时试了上百套衣服，她形容自己穿着像士兵穿着铠甲，随时准备战斗。王家卫拍出了辛芷蕾最美的一面。辛芷蕾说自己之前只是觉得自己是个女的，从不觉得自己是个女人。拍完这部剧后，她明白了什么才是女人味儿。第六名。王一博，王一博现在走的是当年朱一龙走过的路。朱一龙科班出身，但演戏十年无人知，腐剧一出天下闻。爆火之后，他想甩掉流量明星的标签，出演了大量电影，一直反响平平。直到他2021年主演了谍战剧《叛逆者》，逆转了口碑。第二年又靠《人生大事》拿到了金鸡奖影帝，随后靠《消失的他》河边的错误立住了脚跟。王一博也类似，靠一部腐剧爆红，受到资本力捧。这两年夜出演了大量电影，《长空之王》《无名热烈》等都收获了不错的口碑。今年他也出演了谍战剧《追风者》，和朱一龙的《叛逆者》名字很像。两部剧里都有王阳参演。客观来说，王一博在《追风者》中的表现还好，演技虽然不炸裂，但很好融入了角色之中。可惜的是，场外出了幺蛾子，因为白玉兰最佳男演员提名，网上掀起骂战，王阳惨遭网暴。王一博本来凭借一部好剧又上了一个台阶。但一些极端粉丝却给他招黑了。他本来光明的演艺之路，现在蒙上了一层阴影。第五名，江岩。今年三十八岁的江岩凭借《南来北往》拿到了白玉兰最佳女配角。他激动地说：“我终于有代表作了。”江岩是北影科班出身，刚毕业演了几年小品，又演了几年情景喜剧。之后，在热播剧《美好生活》《理想之城》《希望的大地》都露过脸，但还是不温不火。2022年
。当有人把他推荐给导演郑晓龙时，他觉得机会渺茫。一顿饭的时间，他几乎全程在听老板聊剧本。这次谈话草草结束。之后半年时间，他没得到回应，以为这个机会泡汤了。没想到最后南来北往开拍，郑晓龙把姚玉玲这个角色给了他。郑晓龙后来告诉他，之所以选他，就是因为他的不积极。《南来北往》是一部年代剧，剧中姚玉玲是一位列车播报员，爱慕虚荣，性格张扬，情感纠纷不断，人设不讨喜，不符合那个年代关于好女人的标准。但是郑晓龙却希望演员能收着眼，塑造角色时把握住干净，娇而不炸，媚而不妖。江岩的气质刚好符合这一点。为了演好这一点，他给这个角色写了人物小传。从三岁开始写起，他的三观、原生家庭、剧中作妖的动机，这些内容导演没拍，但他已经熟稔于心。最终，年代剧《南来北往》在央视播出。导演原本想复制《人世间的奇迹》，但因为主角争议，该剧并没有大火，反倒是江岩塑造的姚玉玲演出了人性的复杂和多样，成为观众最能共情的角色。江岩是个非常佛系的东北大妞，蛰伏了二十年，终于被观众看到，期待他更精彩的作品。第四名，王楚然。王楚然是《九十五后》里的神仙姐姐，肤白貌美，大长腿。可惜十七年出道，至今出演了大量影视剧，一直没有一部代表作。本以为她就这样泯然众人，没想到最近上线的《柳州记》让人看到了她的潜力。这部剧由张晚意和王楚然主演。讲述了一对假夫妻相处的日常，这个设定非常新鲜。王楚然饰演的柳绵堂失忆，错把男主崔行舟当成丈夫。崔行舟利用他完成剿匪，两人阴差阳错成了假夫妻，一出欢喜闹剧拉开帷幕。张晚意之前在《觉醒年代》饰演陈独秀长子陈延年，精湛的演技赢得了大家的认可。这次的古装造型也很亮眼，在他的刺激下，王楚然的演技也被激发出来。他饰演的女主聪慧有主见，即使失忆之后也不降智。柳绵堂在失忆和恢复记忆之间来回切换变脸，对演员的演技提出了挑战。王楚然演得十分自然。张晚意的盔甲，王楚然的古装。两人的 CP 已经诠释了什么叫古装甜，而这对戏精夫妻相互拉扯的段落足够逗趣，观众磕得不亦乐乎。这部剧豆瓣开分 8.0 分，目前稳定在了 7.8 分。王楚然很可能凭借这部剧摆脱花瓶标签，成为真正会演戏的神仙姐姐。第三名，胡歌，就在前不久。胡歌二封白玉兰师弟，上一次是2016年，他凭借《琅琊榜》拿到了最佳男主。这一次，他靠着《繁花》再续辉煌。《繁花》是王家卫十年磨一剑的作品。胡歌和剧中的阿宝度过了三年的平行时光。读过小说的观众知道，最终的电视剧和小说完全不同。在保持原著精髓的前提下，王家卫创造了一个全新的阿宝，而这个角色的血肉就来自胡歌。拍摄时，王家卫多次找胡歌聊天，和茶户口一样，从学习到生活，从工作到情感，都问了个遍。他的目的就是把胡歌的人生经验全部打碎，移植到阿宝身上。这个角色是有生命力的。而且在拍摄过程中不断生长，成为平行时空里的胡歌。胡歌是个土生土长的上海人，他的朋友当年就在和平饭店旁边的国营进出口公司工作。
繁花里展现的场景和讲述的故事，他都经历过。他当年做小学徒的时候赚的第一笔钱，就是拿去定制西服。当年还没有钱买车的时候，就骑个小破自行车，穿梭在乍浦路、黄河路之间。与其说他在诠释角色，不如说他在本色出演。《仙剑奇侠传》的李逍遥，《琅琊榜》的梅长苏，再到这一次的阿宝，胡歌也在经历蜕变。他过去以为好的表演就是让观众忘记演员本人，相信演员就是这个角色。但拍摄《繁花》后，他觉得演员要把真实的经历融进角色里，观众可以通过角色看到更真实的本人，这才是好的表演。《繁花》已经落幕，但胡歌说他还不想那么快从这个人物中跳脱出来。《繁花》不仅有剧版，还有电影版，导演还是王家卫，演员还是胡歌。王家卫对胡歌的偏爱已经超过了梁朝伟，属于胡歌的时代或许真的快来了。第二名，马伊琍。今年口碑最好的两部国剧是《我的阿勒泰》。豆瓣八点九分和《繁花》豆瓣八点七分，马伊琍都是主演，却演了两个完全相反的角色。《繁花》里的玲子是个精致的上海女人，从不做赔本买卖，生活乱成一团糟也要保持优雅的腔调。王家卫说，玲子的戏份最少，但却最有上海女人的腔调和头脑。我的阿勒泰里的张凤霞是个粗糙的草原女侠，她皮肤黝黑，操着一口江浦，说话直爽。她不修边幅，和当地哈萨克女人融为一体，让人忘了她其实是个汉族女人。但是在马伊琍看来，这两个角色其实是一个人。剧中老奶奶的一句台词就能概括这个人的品质。再颠簸的生活，我们也要闪亮的过呀。读懂了这句话，也就明白了。玲子和张凤霞看似是粗糙和精致的两个极端，其实是一种人格的一体两面。玲子看似优雅，但命途多舛。当年在东京给人端茶倒水，生活是窘迫的，内心是自由的。后来回到大上海当了老板娘，生活是富足的，内心却成为一片荒漠。他聒噪的表象下，藏着一颗缺乏安全感的心。好在他最后走出了内耗，和宝总翻脸，活出了上海女人真正的腔调。张凤霞看似粗糙，其实内心很细腻，守着丈夫的骨灰盒整整五年。在一次意外中掉进湖里，他哭成了泪人。在青春不在的年纪，谈了一场轰轰烈烈的恋爱，明知对方是骗子，还飞蛾扑火，落得满身伤痕，他却沉默地接受了这一切。从东牧场到夏牧场，从守护爱情到重新追求爱情，张凤霞一直被打倒，但从未被击溃。她活出了一个女侠客的品格。马伊利用两个迥异的角色治好了很多人的精神内耗。严佩伦回忆，他拍完《我的阿勒泰》在返程途中哭了整整两个小时。这两个角色何尝不是他内心的写照呢？凭借《还珠格格》三出名，谈了一段人人艳羡的姐弟恋，在最巅峰的时候退出相夫教子，然后在周一见事件后重新复出，收拾残局。并靠着我的前半生再次绽放第二春。马伊利用自己的生命体验完成了这两个角色，这就是好演员的典范。第一名，蒋奇明。演员蒋奇明想不到，短短四年时间，他的人生发生了翻天覆地的变化。前几年大环境不好，他赋闲在家，为了拍戏，在网上发了一则求职信。言辞卑微又恳切。四年后，他凭借《边水往事》再次封神。这部剧是最近的黑马。
凭借跌宕起伏的剧情收获了一众好评，豆瓣评分高达 8.2 分。蒋奇明在剧中虽然是个配角，但实在太抢戏了。他将一个叠马兹、条狗、富婆的鸭子、赌场的片子，融成一个让人又爱又恨的王安全。主角郭麒麟的光芒都被他吸走了。王安全一出场，染着黄毛。狡猾又仗义，操着广西口音，说自己是本地中文最好的条狗。来了谄媚韩国老板，穿上透视渔网衣服，打扮的溜光水滑，让人作呕，但转身抹泪的一个瞬间，又让人动了恻隐之心。别问他，作为男人怎么忍下来的，他回了四个字：“我要吃饭。”王安全又傍上了一个富婆。接连领教了项圈、手铐、蜡烛和鞭子的虐恋套餐，他都逆来顺受，只有在不经意间说了一句：“来这边的人呐、啊，有钱的、没钱的，一样都不正常。”让人听来心虚。可以说，王安全一个角色就撑起了半部剧。我们为什么说他又封神了？因为他这两年已经高光过好几次了。漫长的季节里，他饰演哑巴傅卫军，没有一句台词，光靠表情就征服了观众，收获了一大批粉丝。《宇宙探索》编辑部里，他演九蒙子那日苏，一个落魄的外星文明爱好者。《我的阿勒泰》里，他又饰演了市侩无耻的渣男高晓亮。先后骗了张凤霞母女二人，让人恨得牙根痒痒。此外，《哈尔滨1944里的田小江，《富富的正》里的道明寺，也是他演绎过的让人印象深刻的角色。他就是我们说的巨抛脸，演啥像啥，可塑性极强。他也是人们常说的姓张力演员，明明长相一般。一进入角色就释放该死的魅力，整个人变得性感起来。蒋奇明用四年已经完成了蜕变，但对于喜欢他的观众来说还不够。这个宝藏男演员不该只演配角，我们期待他能演大男主的戏。好演员不该被埋没。好了，以上就是今年七位进步最大的演员。可以看出这七位中。有大器晚成的，有锦上添花的，还有触底反弹的。无论是哪一个类型，都说明了时代不会辜负好演员，是金子总会发光。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。